Boa noite, pessoal. É, Bem-vindo nesse terceiro webinar da, da Symfony, é, como o Nicolas Greca, que é, vai se apresentar depois. É, Para quem não me conhece, eu sou o Cyril Gonval. É, eu faço um, um monte de coisas como eventos de, de tecnologia no, no rumo do PHP. E é, eu estou gerenciando os webinars da Symfony. Então, esse, é, como eu estava dizendo, é o terceiro. Um, então, antes de apresentar o webinar do Nicola, eu vou refalar um pouquinho do evento do Symfony Live, que esse webinar de hoje vai ser mais ou menos uma pré-estreia do que pode acontecer nesse evento, que geralmente está na Europa, né? que tem vários Symfony Live e um Symfony Con, que é um evento mais internacional. É, teve o Symfony Live Paris, a semana passada, e essa palestra foi ministrada pelo, pelo Nicola, que está aqui conosco. Uh, então, é um, um, uma honra para nós e uma chance de poder ter essa palestra que, geralmente, se você tem de pagar né, para ir para o, o evento. E é, depois do evento, geralmente, os eventos são, são gravados e você tem acesso para o, os vídeos lá no Symfony Cast, onde você pode ter treinamento, etc. também Mas que também é pago durante um bom tempo. Então, realmente, é uma chance para nós de ele aceitar de fazer a mesma palestra para nós, para falar do novo componente do HTTP Client, é, para nós descobrirmos as funcionalidades, a, as novas coisas que vai trazer esse componente para nós, que vai sair é, como Symfony 4.3. Então, eu vou compartilhar minha tela, rapidinho. Pronto, ok. Então, vou falar um, um pouquinho, só, só para ver. Uh, Nicolas, tu vê na meu ecrã? Oui. Ok. Então, yes. só para falar um pouco, é, vocês podem ter as informações sobre o evento, uh, esse evento que vai acontecer no, no dia 16 de, de maio, em São Paulo, no Teatro Gamaro. Um, você pode acessar as informações no Brasil 2019.live.sifone.com e você vai ter os dois dias de programação. Hoje saiu a grade completa já tinha oito palestras, é, hoje saiu mais cinco, e você vai poder ver todas as palestras dos dois dias, é, quem são os palestrantes e qual vai ser as palestras, então da Camila, do Rafael, etc., sabendo que é, todas as palestras vão, vão ser no ecossistema do, do Symfony, então, componendo do Symfony aqui, o Symfony Panther, o Workflow, o Mercure, que é um protocolo, etc, etc. Então, você vai ter um monte de coisa é, para poder aprender mais, é, compartilhar com a galera do Symfony que vai estar no evento. E, talvez, é, graças a tudo isso, ter um novo trabalho, trabalhar, sei lá, na Europa, ou coisa assim, já que todo mundo provavelmente conhece um, um amigo brasileiro que foi para a Europa e que desenvolve como Symfony. É, também, é, nos dias 14 e 15, é, tem um workshop com o Nicola, que vai ser em inglês. É, provavelmente, com certeza, na verdade, eu vou estar lá também para poder, então, não fazer a tradução simultânea, mas ajudar, é, se for necessário, para traduzir umas coisas em português. É, vai ser um, um workshop de dois dias, então vai ter esse workshop no primeiro dia e esse segundo workshop no segundo dia. É, não dá para escolher um ou outro. É, se você pega o workshop, vai ter os dois dias, o primeiro como Mastering OD, o segundo como ó, as boas práticas. E pronto. O local você vai poder ver no Teatro Gamaro. E o evento vai começar, na verdade, de nove. É, você vai poder chegar antes, como qualquer evento, e vai até mais ou menos cinco horas. E a mesma coisa no segundo dia. Tudo bem? É, não sei se vocês viram que temos um, um canal do Twitter. É, Para quem comprar até amanhã, na verdade, é, vai poder participar do sorteio de um elefante. Aí, eu não tenho aqui porque eu não, não, não estou em minha casa. É, um elefante do, da Symfony, um elefantinho aqui, mais uma camiseta que é essa, e mais um, uma caneca também. Então, todo mundo que já comprou, né, desde a abertura do das inscrições até amanhã vai poder participar desse sorteio, que seja ingresso como sem workshop. E é, eu acho que eu já, já vou falar, porque o Nicolai ia falar depois, 
liberamos um, um desconto para as comunidades é, de 50 reais, é, que provavelmente você, você viu passar como uns códigos de descontos. É, Nicolas me pediu para liberar somente para esse webinar, então até amanhã à noite, é, de meia-noite, meia na verdade, é, um desconto de 100 reais para voltar no preço do Early Bird. A ideia desse evento é trazer o Symfony Live no, na roadmap dos eventos uh, internacionais da Symfony, porque normalmente todos os eventos da Symfony estão no, na Europa, eles começaram a ver um pouco para o Norte da África ou coisas assim, mas realmente é mais para lá do que no Brasil. Então, a ideia é fazer de tudo para conseguir trazer esse evento e que seja um, um sucesso para criar uma comunidade, é, ampliar essa comunidade que, na verdade, existia um pouco e ajudar o pessoal a poder se encontrar e criar oportunidades para, pronto, e além como o Symfony, o, o Nicolás vai falar provavelmente de, de das PRs que podem ser feitas lá no, no Symfony todo o tempo. É, ele falou, falou bastante disso, é, que, na verdade, mesmo ele fazendo um grande trabalho, é, qualquer uma pessoa pode trabalhar no framework. Eu tenho até aluno que já fizeram PRs, então não precisa do baita conhecimento para conseguir e para ajudar nisso. Enfim, eu acho que eu já falei do, um pouco de tudo. É, por agora, como eu, eu estou falando, eu não posso ver é, se tem pessoas que estão é, perguntando coisas. É, em qualquer momento, você pode perguntar no Telegram, que tem um canal no Symfony, no Slack, da própria Symfony, que tem um canal português, e um canal Brasil, eu acho. E é, no chat do webinar, no, no YouTube. É, depois eu vou ver, no final vamos é, responder para as perguntas, tudo bem? Então, vou começar a apresentação. É, antes de, de começar, eu vou só lembrar essa PR é, que o Nicolas fez, que foi já aceito, que já foi merge, que introduziu esse componente novo, que vai chegar com a nova versão 4.3 da Symfony. Vai chegar em breve, em, em algum, alguns dias, algumas semanas. É, bom, essa, essa PR teve bastante coisa, o Nicolas explicou, você pode ler depois, eu não vou repassar de, sobre tudo, mas mais ou menos o que vai ter nessa, nessa é, palestra lá hoje, vai falar, um, vai falar disso. É, você pode, se você quiser, colocar, op, colocar um, talvez um coração, e você pode ver as discussões que teve, que são, eu acho, é, conversas interessantes, teve prós, teve contras, é, Teve um monte de coisas, todo mundo ficou bem, bem tranquilo para conversar. E eu acho interessante, eu acho interessante é, ler um pouco tudo isso para até o histórico da PR. Tá então, vamos lá. Então, vou falar um pouco de vocês. Nicolas, tu vois tudo? Ok. Então, o Symfony é, HTTP Client. O que é isso, na verdade? Então, é, como vocês sabem, o Symfony é um framework, uh, um framework completo que tem um, um monte de package uh, que podemos que podemos estar standalone ou depender um do outro. Uh, esse novo componente é um componente que você vai poder instalar uh, dentro do seu projeto da Symfony ou dentro de um outro tipo de projeto, na verdade, se você faz, sei lá, middleware ou, ou, seu, HTT, ou seu PHP ou coisas assim. Uh, então, quer dizer o quê? Você vai lançar o comando simplesmente para poder instalar e depois você vai poder usar, como vamos ver no, no outro slide, é, sem ter problema. Ele só vai é, ter uma dependência sobre o Symfony Contracts, que está é, chegando também então, começar a versão da Symfony. Eu purifico que é mais para uma coisa técnica para ter certeza de ter as funções PHP 7.3 que podemos ter, é, é, que podemos precisar, mesmo se você não está no 7.3. E eu vou falar mais de 80% dos use cases, é, como alguns exemplos da Symfony, do blog da Symfony, do, do Google e coisas assim, para você ver mais ou menos o que tem nesse novo componente. E depois o, o Nicolas ele vai falar dessa linha aí, PSR, HTTP Client Implementation, que eu vou, vou falar mais do, do Contract Implementation. Então é uma coisa bem, bem simples mesmo. O que acontece? Você vai só executar um Composer Require Symfony HTTP Client. Você vai poder é, recuperar esse código que está lá no slide, 
Lembrando que os slides já estão online, mas eu vou colocar depois na descrição do, do, do vídeo no YouTube. É, aqui vai, vai faltar só a sua linha é, do require lá para o, o Vanda Autoload, mas você só adiciona essa linha, você copia e cola isso e pronto. Já funciona. Você não precisa de outras dependências, não precisa de outras coisas. Você pode usar no seu código da Symfony ou não, na verdade. E você vai usar essa fábrica aí para recuperar um cliente de HTTP, passar um URL, que pode ser HTTPS ou não. Vamos ver tudo isso depois. É só fazer um request, precisar o método get to post. Aqui vamos fazer um get. E pronto, funcionou. Você recuperou uma resposta, que aqui vai ser um JSON. É muito simples e, tipo, só isso. É, como vamos ver depois nos use cases, vamos, <coughs> desculpa, vamos poder usar isso para ter o benefício de muita coisa. Então, aqui o que acontece? Estamos recuperando um JSON através de uma API e queremos transformar o JSON dentro do Mare. É, vamos usar esse método, do Mare, que na verdade tem também outros que vamos ver depois para códigos HTTP, para um monte de coisa. E pronto, se fazemos um dano, dá para ver que funcionou. O bom disso, porque lá parece simples, e na verdade você pode também fazer, talvez um pouco como outra coisa, é que você não vai ter de é, gerenciar, eu não sei se é a boa palavra, é, todos os casos de erros. O, esse componente ele vai fazer tudo isso para você. Então ele vai saber que você está recuperando um JSON, que você está tá transformando em um array, e se acontece um erro, o erro no Gizano, outras coisas, ele vai, ele mesmo, gerenciar tudo, porque, eu não sei para vocês, mas, geralmente, nos códigos que eu vejo, é, na maioria das vezes, ninguém está gerenciando esses erros que podem acontecer, como o um formato de um Gizano, uma coisa assim. Então, lá, não precisa se estressar, ele está gerenciando tudo isso sozinho. Então, é só isso, recupera, faz o request, pronto recuperar a coisa sozinho, faz um tour e pronto, você tem a coisa que você quiser. Então, bom, isso é mais ou menos um, uma coisa meio padrão que acabei de mostrar, o interessante é mostrar num use case de verdade o que aconteceu. Então, é, vamos pegar o Symfony.com, <coughs> desculpe, que é o, o site né, da Symfony.com, que vocês usam, que tem um blog, que tem muita coisa. É, até, até agora, eles é, usam o Guzzle, e graças ao HTTP client da Siphon, eles pararam de usar. Então, essa PR, é, a 1391, ainda está aberta. Por quê? É porque é, o, o HTTP client, mesmo se for, foi merge, ele ainda até é modificações, é outras coisas, outros contratos, etc, etc. Então, por agora, essa PR não foi é, aceita, não foi merge, e vai esperar o 4.3 passar como todas as coisas que vamos apresentar para vocês, para depois ser aceito, tipicamente, nesse site da Cefini.com. Tudo bem? Então, aqui, é, temos o Gus, o client, que é a classe, o client dele, que, na verdade, não é uma abstração, né? E só adicionamos esse Symfony Contracts, HTTP Client, HTTP Client Interface, que vai ser uma abstração, né, do, do, desse contrato do, do HTTP, e então vai ser totalmente é, desacoplada do componente. Aqui é, transformamos o, o, o client que era do Gozo, na linha 23, embaixo, é, como o HTTP Client Interface, e graças ao, ao Toy Wiring, que vocês conhecem como Symfony, bom, ele vai sozinho achar é, a coisa que, que vai bem, ele vai ele mesmo fazer o serviço e Pronto, vamos ter rapidamente um serviço que vai ser passado é, através desse, desse, desse parâmetro lá no construct. E esse HTTP client, ele vai ser stateless. Quer dizer que se você quer gerenciar cookie ou coisas assim, é, você não vai poder fazer isso aqui. É, se você usar cookie ou coisas assim, vai ser mais stateful. Lá estamos um stateless, então realmente não vai ter... Uh, estado, não sei se estado é a palavra, mas enfim, state. É, mas enfim, pronto, é só colocar isso aí e já paramos de usar o Guzzle para ter mais as forças e os benefícios desse desse novo componente. Então, aqui, é, para mostrar um outro use case, 
vai ser é, sobre o pacadista, tudo bem? Então, no pacadista aqui, estamos recuperando é, a lista do, dos paquetes para o Symfony, mais ou menos o que já fizemos no, no, no slide anterior. E é, passamos o nosso HTTP Client, Request Get, passamos o nosso Tour é, para ter a lista completa. E é, antes disso, ele estava usando uma, um método getJson URL as array para fazer, enfim, a mesma coisa. Então, ele tem a mesma assinatura, né? HTTP Client, Request, Get e uma URL. Só que depois ele fazia um get body, get contents e um JSON decode do JSON que ele estava recuperando. Agora vocês estão vendo que é até muito simples, porque finalmente é, todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, na verdade, agora é só, só uma. Usar o HTTP Client e botar um tour e pronto, faz exatamente a mesma coisa do que tudo isso. Então, isso simplifica bastante o código, é, porque ele vai ele mesmo recuperar o JSON, fazer o JSON decode, e do mesmo jeito que eu estava dizendo antes, fazer o gerenciamento dos erros que podem acontecer, que aqui, se acontecer erros, não tem gerenciamento disso, então poderia ter problema. Enfim, para continuar, é, na mesma coisa. É, aqui vai ser a coisa do, do Symfony Cloud, é, então, da Symfony. Mesma coisa, é, eles estão usando uma outra coisa, que aqui no Gus, ali, eu, eu bulo uma coisa assim, eu não me lembro do nome, é, provavelmente vários desenvolvedores é, fizeram trabalho aqui né, nesse, nessa coisa. Enfim, do mesmo jeito, vamos é, trocar o browser por HTTP Client Interface, para ter a mesma coisa que o que tivemos antes. E aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, finalmente. É, já que sabemos que um post, vamos passar o request post e um array do que queremos. Aqui, o content time to explain, é, vamos passar ele como headers. E já vocês estão conhecendo um, uma nova coisa, que é o, o terceiro parâmetro aqui do request, que permite de passar um, um mundo de options. Tudo bem? Um mundo de opção. É, uma dessa opção vai ser o ideal. Você podem passar o, quantos ideais vocês quiserem, é, dependendo do que da sua necessidade. O body, porque vocês não estão vendo aqui nessas linhas no meio, é, na verdade o body é um, um, um token GWT. E aqui só estamos passando é, esse token dentro do body, o nosso payload. É, como te explain, e pronto, está feito. Está é, tudo dentro de uma, de uma rede de opção. E simplifica ainda uma vez as coisas, porque temos a metade, temos a URL, e temos nosso, nosso rede de opção, que vai ser bem, bem, bem grande. O, o, o Nicolas vai falar um pouco de todas as opções. É, a ideia foi fazer uma coisa que pode garantir, vamos dizer, que todos os use cases é, são, são, como dizer, pegar mesmo em consideração. E o query parâmetros. Então, até agora, vimos várias coisas. É, podemos fazer get, podemos fazer post, podemos é, passar ideas, podemos passar um, um token de WT, podemos passar várias coisas. Mas se eu estou querendo passar um query, é, tipicamente no, no caso do GitHub aqui, é, essa linha que está no meio, o Query Access Token, é uma linha que vai ser sempre a mesma. Então, aqui, não trocamos muita coisa. Bom, eles só trocaram o nome da variável, né? mas a, a, o método é o mesmo, a assinatura é a mesma, get é uma, um, um URL. Mas, finalmente, do mesmo jeito que vimos antes, não precisa de um get body, get content, json decode, não precisa gerenciar os erros. Ele vai fazer tudo sozinho e vai passar o tour, é pronto, então uma vez, tira é, três linhas, na verdade mais dois, é, que não estão mais necessárias. E ainda um, um outro use case, né, que vai ser o use case do, do Bira. É, até agora vimos que dá para fazer um request post, é, dá depois para passar o URL e uma, uma rede de opção. E dentro desse rede de opção que já vimos, vamos poder passar esse esse beer, que normalmente é o quê? É um meter que vocês mandam, que tem uma authorization, dois pontos, um espaço, um beer, um espaço, e um, um string em base 64, que vai ser o token, 
que pronto, foi criada e vocês querem passar de um lado para outro. É, aqui foi criada, eu acho que foi criado pelo cara que criou a API Platform, que foi o, o, uma opção especial para simplesmente só passar o, o token aqui e ele faz o, o ID ali mesmo. É, acho que a ideia é se, se no futuro o ID muda mesmo que eu acredito que não, mas é até simples, temos um, um, uma tabela de opção e pronto, passamos as opções aqui e passamos a opção do JSON. A opção do JSON aqui, ela vai fazer o quê? Vai receber um JSON e automaticamente vai fazer o JSON no code. Então, é só passar o, como dizer, um, um objeto JSON, um, um URL, se você quiser, um string, ou qualquer coisa que ele mesmo vai fazer o JSON no code. Então, por agora, é, só, é até simples tudo que eu estou mostrando para você, o Nicolas vai mostrar depois mais tecnicamente, e a implementação, que vai ser a implementação mais interessante para vocês. É, mas é só para vocês descobrirem um pouco as opções que são possíveis e a simplicidade para usar. E para acabar é, essa parte, é, vamos falar do, do form. É, como vocês sabem, não tem, é, tem duas, é, mais ou menos, implementações que vão ser o... o como dizer, o OnType e o, o Multipath from Data. É, o que acontece? Aqui, a mesma coisa que TTP Client, Request Post, como ele sabe que é um post, é, automaticamente ele vai transformar isso, as coisas que são abaixo, lá 21, 22, 23, é um formulário. Por quê? Porque o recapture do Google, ele está esperando um formulário. Então, é, vocês vão mandar um post, eu vou, vocês vão só dar um body. O body, finalmente, vai ser o okay. quê? Ele vai, mais ou menos, é, criar o formulário para poder depois mandar essas informações para o post. Então, vamos ter o secret, as coisas que já tínhamos antes, mas a ideia é só isso. Temos um post, ele sabe que é um post, então, vocês dão o um nome de body, e pronto, depois, para ele, a mesma coisa, ele vai é, saber, dependendo do get ou do post, é, o que fazer. É tão simples assim. Então, até agora, estou falando para vocês do tour, estou falando de, de, de outras coisas. É, aí, é para ver um pouco a interface da resposta, é, bom, não tem tudo, né, se não seria bem maior do que, a, que o slide, mas só para mostrar para vocês que tem o tour que já vimos, tem três outras, na verdade, tem um pouco mais. É, o Get Status Code, que vai permitir para vocês recuperar o, o status o né, do o código de estatuto do HTTP, os idas, se vocês querem recuperar ele, se o get content, que vai ser só um string básica é, do conteúdo, mais ou menos, né, do que tem dentro. É, e pronto, se vocês querem usar depois para fazer uma, umas coisas. É tão simples assim. Então, agora vai ser a parte do, do Nicola, né? É, essa parte no início era para ver que 80% dos use cases de uma aplicação, né, mais ou menos, que vai ser de fazer um request, vai ter, de, de ter um response, muito frequentemente vai ser um JSON. É, tudo isso vai ser simplificado pelo fato que, com algumas linhas de código, vocês vão poder fazer um request, é, passar um monte de opções, que vocês vão ver depois, um header, um monte de coisas, na verdade vai ter timeout, vai ter um monte de coisas que ele vai, vocês vão descobrir que vai ser bem legal, que eu não vou, não vou spoiler, né? E é, na resposta, do mesmo jeito, vocês vão poder facilmente recuperar isso, transformar isso em URL ou transformar em outra coisa. É, tive uma pergunta lá no, na palestra que foi e por que vocês aqui não criaram, um, por exemplo, um Touch XML? É, o problema de fazer um Touch XML é que depois o, o, esse componente lá do HTTP Client ele não seria mais standalone. É, porque ele dependeria de outras coisas, um parcel de XML, uma implementação especial para gerenciar é, os erros, ou, enfim, um monte de coisas. E nesse caso, ele não dependeria, ele dependeria de uma outra coisa, o que é, ou, finalmente as pessoas, enfim, Nicolas, e ou, as pessoas que desenvolveram esse componente não quiseram. Então, a ideia é fazer uma coisa bem simples, tipicamente aqui como o Tour é, e se vocês querem fazer, tipicamente, outra coisa, depois vocês podem, é, é, acho que eu não vou ter a palavra em português, mas, tipo, escrever por cima. É, vocês vão entender, mas em português eu não tenho a palavra. Enfim, agora vai ser a parte dele para mostrar o 20% como Symfony Contracts, 
é, e um monte de coisa até interessante é, no final, vou, vou spoiler um pouco mas no final ele vai mostrar uma, uma coisa bem, bem legal é, como é, é coisas assíncronas Nicolás? Hello Não, je, peraí Can you hear me? Eu passe, eu passe a mão Bouge pas. Hop. Hop. E All good. Hop. E eu acho que é bom Can you hear me? Can you see my screen? Yeah? Oi, c'est bon. Perfect. Hello, everyone. I'm super happy to do this webinar with you today. Thank you, Cyril, for the introduction and the first part of the presentation. Um, so, straight to the point. Um, what Cyril uh, showed you, cool. Uh, what Cyril showed you, yeah, covers uh, usually what you do, what we do with APIs, like simple calls, we do one request and we get the response, we JSON decode it and done. Uh, but there are much more things we can do with HTTP. I'm sure you have more advanced use cases in mind. And let's see how this is covered also by the abstraction. So Symfony contracts first. So uh, before going in deeper into Symfony contracts, I want you, to, I want to tell you that uh, this 80% of the use cases, this 20% of symphony contracts, um, is basically what PSR 18 is about. So uh, in the client, in HTTP client, there is an implementation of PSR 18, which is like this class, this screenshot here. We have a class which is called PSR 18 client, and it takes a client from Symfony, a Symfony contracts one, and then it also takes a response factory and a stream factory, which are uh, required uh, because this is how uh, PSR 18 works with PSR 17, which itself allows building PSR 7 responses, streams, and uh, requests. So you can use that. And if you want to use a library that type hints or needs PSR 18, 18 then it's easy. It works basically. Um, out of the box. Um, so if we want to do the same as Cyril showed on the first slide of the presentation, um, yeah, this is how you do and how you get the versions of Symfony by requesting the symfony.com versions.json uh, endpoint. So as you can see, um, there are more lines of code and these lines are required because this is how PSR 17 and 7 and 18 work together. So first you need a factory and then you need the client with a factory you create the request so once you have the request you send the request with the PSR item client and then on the response you call get body and get contents and you JSON decode that so everything is straightforward but uh, there is some boilerplate so that's also a reason why um, we created the HTTP client and the simple way of get, doing the same, um, which is that, you know, we don't want, I personally don't want to work with that many lines of code if there is an, a better or shorter alternative that doesn't have any drawback. This is, yeah. So um, if you happen to require this Niholm PSR7 package like on the title of the of the slide um tobias tobias neon has written this package it's really great it's already integrated into symphony so that you just need to require it and you will get you know auto wiring aliases and everything recipes flex recipes so that it will work out of the box and that's also part of the you know your so http client is easy to use but if you decide to use psr it's also easy to use as much as it can be. Uh, so back to Symfony contracts. So um, yeah, we only talked about 20%. Uh, what is the remaining 80% about? Let's see. So uh, the options. Um, Cyril told, showed you that the request method app has three arguments. The first is the method, then the URL, and then the options. Uh, so you know some of them. And this is the full list of options uh, that you can use. 
Uh, I won't get deeper into all of them. Um, still, you need to know that, yeah, they cover anything you want to control when you do a request. So you can control the body, the headers, you can control some authentication, you can control the body, but you can also control, control the SSL certificate, you can control the proxy and so on. Uh, what matters most here, so I could spend a lot of time on each options, but I want to, yeah, to highlight that the options, they are not uh, implementation details. They are part of Symfony contracts, which means if one wants to write a full implementation of the contracts, then this is the list of options that the implementation must provide. And so this means that at the abstraction level, you have all these features that you can use and build up on to do some advanced HTTP control. Um, maybe it's not that easy to write an implementation because you know having uh, writing the code to support all of them is pretty complex. But you don't need to write a new client every day. So if Symfony provides some, and I'll show you it does, then maybe that's enough. Uh, for most use cases, and uh, we don't need that many uh, transport implementation. But what is important is that then what you can do quite easily is writing decoupled decorators. And decoupled is the important word here. If you want to create um, a decorator, so if you want to control the options before sending the request to the underlying transport, then you can do that, which means that if you decide to have some uh, conditional logic, say, uh, hey, when this request goes to GitHub, then I want to add the token um, conditionally. You can do that. You can write a decorator that accepts a client as argument and then changes the options just before sending the request to the transport client and done. So it's very easy. Uh, I have a compar um, comparison. There is a monologue. Maybe I'm sure you know about monologue. And monologue is yeah, maybe the most uh, complete implementation of PSF3. And I'm not sure we need another one. We need a, bet, a really great monologue implementation. And then we can build um, and build you know, decorators and short loggers on top of that. That's the exact same logic here. We have the component, we have the contracts, we have one best implementation, and then you can, um, you know, for special needs, control the options in a decoupled way. So one can write a library or a bundle or a standalone package that is not maintained by Symfony with a collection of useful de decorators. If you want to write that, you can. So some options still. There are some of them which uh, highlight how powerful uh, this can be. So the proxy option is one that allows you to get through an HTTP proxy. That way, if your company um, has a proxy and if you want to control um, and to get through the proxy of the company, you can set the option when doing the request and you can get through that. If um, you think that this is not the responsibility of the consumer or the end user doing the request, you can write a decorator that would add the proxy for you so that you know all requests go through the proxy without asking first. So the second one is on progress. On progress is an option that accepts a callback. So you give a callback there, and the callback is called whenever there, there is some network activity. Um, so Based on that, um, so every chunk of data coming from the network uh, triggers the callback, and the callback is able to read the number of bytes that have been downloaded so far, which means you can build a progress bar. And this is also uh, something you can write in a decoupled way. So I'm waiting for someone uh, that um, might send a pull request on Symfony console component, and that will create a helper to, you know, provide the progress bar in the console out of the box with just a few lines of code. That's that's possible now. We can build that with on progress. On progress has another uh, feature and possibility. It allows to abort a request. So if in the progress callback you decide that after one megabyte of data, you want to, to stop the request because you are writing a crawler and the crawler 
doesn't want to download uh, big files, then it's pretty easy. Um, you, yeah, you just do, uh, you just throw an exception from the callback and done. So base URI, second, the third one. So base URI, uh, this one is to resolve relative URLs. So if you want to request um, some URL that doesn't have any host, uh, of course, to get to the network, you need a host. And if you provide a base URI, done. We know how to resolve that. Again, this plays well with decoupled uh, decorators because decoupled decorators, that's um, maybe the best place to add this base URI for requests. Uh, resolve. So resolve is a map. The key is a host name or the keys are host names and the values are the IPs. So the internet IPs uh, addresses. And this allows you to bypass the DNS. So if you want to resolve the DNS before and without asking the client implementation to resolve the DNS, you can do that. Um, how useful is that? I have one example in Blackfire. In Blackfire, we want to prevent our internal workers to send um, webhooks to internal endpoints. And so, because of course, because uh, if we allow a client of us to send a webhook to some internal Blackfire Elasticsearch endpoint, then maybe the client, you know, some, some hacker client can just, let's say, purge, uh, erase the Elasticsearch database by calling the correct endpoint there. So we don't want that to happen, of course. So what we do is that we resolve the DNS before using the HTTP client. We check if the IP is not a private one, and we give the resolved IP to uh, the client with the resolved map so that this were safe based on that. Uh, the peer fingerprint, this one allows public key pinning. So public key pinning means uh, you already know the signature of the, some remote HTTPS endpoint and you force the certificate to you know match a signature you already know so this is uh, secure and more secure than just https because it means that some government cannot um, be in the middle because you know sometimes you're yeah it's pretty advanced protection but if you want to do that you can do that and max redirects uh, this is the option that uh, allows you to control the redirect uh, redirection limits. By default, um, when you request an endpoint, redirection are followed, which means that it's up to 20. I think the default is 20. If there is a redirection, you won't see that. The client will follow the redirection up to 20 redirections. If you want some other number than 20, let's say 3, you just set 3 there, you can also set 0. And if you set 0 here, it means I just don't want the client to follow any redirects, which might be something you'd like to do so that you can deal with the redirects on your, in your own code and in your own logic. A decorator, again, could do that. A decorator could decide to take over the redirects and do some special logic with them. Um, so uh, redirects, they are part of the web. The web works because an endpoint can decide to redirect you to some other URL. And yeah, you need to actually um, yeah, be able to follow that by default without writing uh, complex lines of code. And so what happens when the redirection limit is reached or what happens when you hit an endpoint and the, the provider uh, decided to you know, break the endpoint with a 4.4, or even some server error like a 400. So what happens there is yours to decide. By default, the get headers method and all the other methods also, by default, they throw an exception. So by default, um, you will just yeah be safe. By default, if you don't do anything special to deal with errors, it's safe. The content, you will, you will not get the content of the 404 when you expect uh, 200 response, you will get an exception and this, go, this will go into your logging system so that you can know about it. Um, of course, you might decide to uh, handle 
the errors or the redirection or the server error on your own. If you want to do that, you can opt in by passing true as argument. So get headers by passing false, sorry. So if you call get headers with false, it means don't throw. I will deal on my own with errors. So by default, you're safe. And if you want to be powerful and do your own error handling, it means you, you need to opt in and you do it. So yeah, you can do that. And again, a decorator also can do that. Um, so um, streaming. Streaming is the next thing that comes to uh, everyone's mind when talking about HTTP. So streaming is about streaming the body of the request. So this is what this slide is about. So the body, uh, Cyril uh, showed you that you can provide it a string or an array. But what wasn't on the slides before is that you can also provide it a resource. So if you open a file, you can provide the handle. And this handle will be streamed on the network to send the request. You can provide also a generator, so a, an iterator, a traversable, which is a low-level interface to do that. Um, and you can also provide a closure. And the closure is, should be a callback that uh, the client will call um, in a loop to get chunks of the chunks of uh, body that it needs to send to the network chunk by chunk. So it will be called several times up to the end, and the end is notified by the closure returning an empty string. So in this example, I'm integrating a Symfony MIME with um, the request. So Symfony MIME has a class that allows building a form multi-part um, bodies in uh, by using generators. So if I do MIME parts to iterable, I get a generator. And the generator is provided to the request uh, method. And this means that now the client is streaming the multi-part request to the client. So if you want to upload a file, done. You are now uploading a file. It can be a big file. It doesn't matter because everything is streamed while uploading the file. This works um, the other way also. So for downloads, uh, for downloads, of, it's a bit different. So now we are downloading a big ESO file, so the Ubuntu uh, ESO file. And so as you can see, there is one more option we're using. So we are doing client requests. And um, I'm adding buffer false. Buffer false means do not buffer the request in memory. By default, you can, when you have a response, you can uh, call the get content method several times, and you will get the content several times. For an ISO file, you don't want this to happen because if you do that, it means the content is somewhere in memory. So we disable that, which means you will not be able to call get content, or maybe you will, but only once. And yeah, so we send the request, we get the response. What happens there is that client request is a non-blocking call. A response, you get it immediately. We don't wait for the full ISO file to come back. Um, if on, on the line on the if where we check the status code, this line is a blocking code line. So here we wait for the response code, and we wait only for the response code. Responses are lazy, so the file is big; it can take it can it can take minutes. But the status code usually we have it in less than a second. It depends on the network. So this just waits for the status code. If we were to call get headers. Same story, get headers, wait only for the headers. And then there is a new method. So you know about client request. There is also client stream. And client stream, um, now it's in the forage, client stream takes a response and knows how this method knows how to stream a response. So there is some um, yeah, internal communication between the client and its responses. And when we do that, the stream method returns um, a generator, and the generator yields chunks. And chunks are objects that represent network activity. Basically, chunks are um, bytes coming from the network in chunks. And so in this example, we open a file, a local file, and we write the content of, of each chunk as they arrive um, in the file. And done. In the end of the loop, 
we wrote everything to the ISO file. And if you happen to, do, to want to do anything else around the write, like doing more things, you can do that. So that's for one, uh, that's for streaming. Um, and now, yeah, let's stream several responses together. So in this example, we are um, requesting a lot of requests. You know, um, here we do in the for the gray uh, for loop in, at, the, at the beginning. Um, yeah, we request several times and we store the responses in an array. I told you responses are lazy, which means all the requests are now scheduled and the responses are, you know, um, in this array waiting to be read. And what happens in the for each just after is that we iterate over the responses and one by one, we get the content of each response. And when while we wait for one response, for the content of one response to complete, the client in the background monitors all 300 and something uh, responses together. So the first response might be waiting for, um, you know, the first, its content to come and while waiting, maybe the last one just arrived. And so this means this is really fast, actually. This goes, if we use HTTP2, and this is why I use this Akamai endpoint, because if you, have, if you run it, it works. And uh, it, this is an HTTP2 endpoint. And what this code allows us to do is doing one single run trip for all requests and get all single responses back in one, you know, um, run trip because of HTTP2, it's so powerful. And this interface is compatible with that. Um, there is an issue in this code. If we think about performance, the issue is that um, we read responses in order, but maybe the last response arrived before the first, because maybe the last response is smaller than the first one. Um, we can fix that, and that's what the next slide is about. So now I'm using stream, you remind. So stream, now you can also provide it several responses. And when we do that, the response, uh, so we are still yielding chunks, but now chunks come in random order, or I mean, each response come when some network activity arrived for this single uh, response. So if you want to know which response um, got some chunk, this is the key. So as key as response gives chunk, this is the chunk for the corresponding response. And on the chunk, you know about get content. It was before. You can also check if it's the last chunk, so which means the response, some response just completed. So if chunk is last, you can do something with the response because it's completed. And if not, Maybe you want to do something else, or maybe you want to just continue to wait for another response to complete. Um, so the pro tip at the, at the bottom of the slide is about um, answering the question. Maybe you have in mind this question, how do I know which response just came back? You know, you're on the for, you are in the loop, and the loop, you have a response, but which one? Is it the first? Is it the last? Is it something in the middle? You can know that uh, quite easily, either doing it yourself, I won't show you how, but you can also do it by uh, providing an option. You bring, so when doing the request, it's not on the slide, but by doing the request, you can provide a user data option. And the user data option, you can put any value there. For example, the number of the response, and then you can call the get info uh, method on the response. And if you call get info, and you provide user data as argument, you will get this exact value uh, you provided as option at the, at before. So you can put a number there, but you can also provide a callback, like a closure to, that knows what to do next with this specific response or anything really. It's up to you. The only job of user data is to be forwarded back to the response as is, and the client doesn't know anything else about it. Um, yeah, this is uh, what I get on my network. So this um, code runs in less than one second to do 379 requests and responses back. I was pretty happy with that. It's pretty impressive. So I, of course, HTTP2 is doing the heavy work. 
and curl actually is needed to, to, to achieve this uh, level of performance with an HTTP2 server. And so, yeah, we have a pretty nice technology. Um, and this uh, client allows leveraging everything. Um, stream also has a second argument. And the second argument is the timeout. And the timeout controls how much sequence you are up to uh, waiting for before yielding a timeout. So we give all responses there. And if all responses or all remaining responses are, um, you know, um, waiting for some network and nothing happens before this timeout, then the 4H will start yielding special chunks, which I call, we call timeout chunks. And this allows you to control how much time you want to wait. And zero is a special value because zero means I don't want to wait any seconds. And this is useful to read the buffers that are already in the network or in the kernel. You know, while you might be doing something else, like reading some other uh, AMQ, PQ, or I don't know what really, but something else than doing network. So your program does something else. And at some point, you want to read what happened on the, the set of responses that you sent before. And if you want to do that in a non-blocking way, you can do that. You just provide zero as a timeout, and you read all the chunks that arrived. You deal with the timeout chunks, because of course, you will get timeout chunks, because all responses will timeout after zero. And that's something you can do easily. There is an is timeout method to check if it's a timeout. And done. You can you know, do that. Um, get info. Get info, you already know about user data. So this is the fifth method on the uh, on the responses. So there is get status code, get get headers, get contents to array. And the fifth method is get info. Get info allows you to get more information about the response. So uh, more information, uh, for example, is raw headers. Uh, if you want to have the raw headers, so get headers return some headers in a normalized way, raw headers return all headers that um, came back, including all headers that arrived while following redirections. Uh, redirect count, so that you know how many redirections um, the client followed before coming there. Redirect URL is the resolved location if you happen to uh, get a redirection, a three something. So, uh, there is something complex um, when dealing with redirection, which is resolving the location header, because you know if there is dot dot slash or dot slash or and this can be anywhere in the path of the location part, then this is complex. There is some complex logic to resolve and remove all these dot dots and deal with them. Redirect URL, its contract, it's to just resolve and be resolved, so that you can quite easily follow redirection with your own specific logic reading that. Start time to know when the request started. Um, HTTP method, of course, you know about it. HTTP code, it's the same I get status code, but sometimes it's easier to read it there. Error, any error message um, if the request failed. User data, OK. And URL is the, the last URL, um, including uh, the redirection. So if you ask a foo, and then there is a redirection to bar, then URL will contain bar. Um, so, yeah, that's it for that. Now, everything I told you before uh, is about or was about the contracts. Ev everything was at the abstractions level, um, at the abstraction level, which means that you can just type in the HTTP client interface and without binding you to the implementation, to the component, can get all of these features guaranteed. Of course, Symfony provides also an implementation. I, I worked on a component. So the component is where the code um, that implements the, the native HTTP client and the other one is the curl HTTP client. Both provide all features of the contracts. Uh, they, all, they both do secure redirects, which is not the case for neither native nor curl. There is a CVE in curl one year ago. And if you have a, an earlier version, then you are exposed. Um, it has extended time info, you know, the get info method. It returns more things like timings. Uh, it does transparent HTTP compression, so JZIP. 
gzip and day chunking which is something that all clients must do but this is done out of the box um, it also allows configuring http proxies um, via environment variables so that you don't have anything to do to get through your company uh, http proxy if there is this https proxy or http proxy environment variable done the client is configured without writing anything else and um yeah international internationalized domain names that's what allow you to you know put more than just um, english letters in domain names so all clients um native and curl do that uh, let's focus on native http client so native http client is the most portable one because it uses f open which every php installation has um, it's based on the HTTP stream wrapper that is bundled in PHP. Um, the redirection logic, I re-implemented it because the native uh, one provided by PHP is so buggy. Sorry for that, but yeah, it's so buggy. So now it's fixed. Um, it has a drawback, and the drawback is that uh, when we call F open, it blocks until headers arrive. So that's the drawback. It doesn't do HTTP2, and it doesn't do HTTP 1.1. What I mean is that it uh, creates a new connection for every single uh, request, which HTTP 1.1 could prevent, but the implementation doesn't allow that. So anyway, anyway, uh, it's, the portability is the main argument. It still does multiplexing for the bodies. So when downloading the data, you can download several files or several resources together, and the stream method you know about will uh, multiplex all and monitor all responses together. Um, now, if um, you look and if you know about F open and file get content, you know that there is this context options. And the contracts abstract all single options in the HTTP and SSL and socket stream wrapper, which means there is no reason to use F open or uh, file get content anymore. Um, there is no single feature that you don't have access to while using HTTP client interface. Curl. So curl uses on requires the uh, curl extension, of course. And there is also this redirection issue that um, is re-implemented in PHP so that we don't have the, the, the bug. Um, curl is able to multiplex both bodies and headers. So this time it's not blocking at all. Um, this is the power and the super power of curl. Curl also, when you have um, some latest version, uh, it's uh, HTTP2 compatible and it works also with HTTP2 push. And um, this is implemented in curl client. So if you want to um, use HTTP2 and HTTP2 push, done. You just need to use that and it works. And uh, curl provides works with options. I'm sure you know about that if you know um, if you've already tried curl. I looked at almost all um, options and I tried to abstract them all. So if the list of options uh, in the HTTP client interface is so long, it's also because I wanted to cover all use cases that curl um, tried to you know put behind all options. Um, so, yeah, usually you don't need now to use curl options anymore because all use cases are covered by the contracts. Oh. There are four more decorators. Um, scoping HTTP client, this one looks at the incoming request URL and adds more options based on the request URL. So this implements a generic logic, um, a generic decorator. If I eat github.com, then add this token. If I eat symphony.com, then add this other um, credential header, and so on. So a scoping client just takes uh, a map of um, URLs or patterns of URLs and options to apply to these URLs. Um, mock HTTP client, because we need something to do to write tests, of course. Um, caching HTTP client, this one is an experiment integrating HTTP cache from the HTTP kernel component and plugging it into a decorator and providing them very simply 
um, an HTTP compliant caching layer that looks for the cache control um, headers and all the options there, and that leverages the, the you know the HTTP cache class, which is a quite old um, class, and by old I mean proven and well tested class of Symfony. Um, and then there is this last one, PSR18 client, you already know about. There are some uh, work uh, pending, so traceable HTTP client, some record and replay, uh, so that you can play some real um, scenario uh, by hitting a real, like you, provider uh, endpoint, and you can replay them using the mock HTTP client. This is work on progress. OK, so now. You know everything about the contracts, the abstraction. You know everything about the components, um, the implementation, which means it's now something we need to combine and to make something useful with. So we, cry, we tried already some integration with the Symfony itself. Uh, of course, you can combine it with anything else. Um, this is how you can configure um, the framework bundle and the HTTP client uh, in front of bundle. So if you have a Symfony application, you can create an HTTP client entry. And you inside that, you can define default options. So an example of a default option is the user agent. Maybe you want all your outgoing requests to, to have some user agent. So you can configure that. And you can also create scoped clients. Scoped clients, they use the scoping HTTP client decorator so that then just using configuration, you can do what is on the screen, which is adding the authorization token when api.github.com is done. So this is um, putting everything I told you before in practice. Um, yeah. There is some pull request adding web profiler bundle integration so that in the toolbar, you will be able to see the request that the current page did. Um, and this one is the funniest one. It's the most powerful. Um, this is uh, using uh, the browser kit component to create a web browser, uh, something you can um, program. So um, we create a client, and then we create a browser by using a new class. And this class is, is only like 50 lines of code, the HTTP browser. So we create a new HTTP browser that is going to use a real client to do real requests. But now, with the browser, we can use all the methods on um, browser kit. So if you do functional tests, you already know about browser kit. And browser kit allows you to like code like you were controlling a browser. So we request some endpoint. We click on a link. We submit a form while filling the fields, we click on the resulting page on the subscriptions button or link, and then we do some CSS query to uh, extract some data from a table that should be displayed on, on the next page. You can very easily write a crawl of that like that. And this is, again, some proven interface. We didn't create all this for um, HTTP client. It, it was just before. It was there before, and now it's using a regular client instead of using um, of being used for doing functional tests. So um, in this example, we have we are using HTTP client, we are using DOM crawler, we are using CSS selector, HTTP kernel, and browser kit, and all that together means we don't need GUT anymore. So this is a, some package we, I think we are going to deprecate. Um, yeah, soon, because we don't need good anymore. It's more powerful now, and we are reusing code that is you know, proven and works well. So uh, to build everything I told you, I um, it took me some iteration, the first code and the second version of the code and the third version of the code. They were all very different than what I showed you. Um, and at each step, uh, you know, I look deeper and deeper into fopen, because there is some C code there that does some logic, which is nice. Uh, Composer. Composer is the most used HTTP client in the PHP world. So there is an HTTP client in Composer, because Composer 
does a lot of HTTP requests. And it's maybe the most proven one because that's the most used again. Uh, Guzzle, of course. Um, Guzzle is pretty nice. Buzz, which is a simpler version of an HTTP client. HTTP plug um, with some guys we, who created some abstraction and nice work to write another HTTP client. Cake 3, I was surprised because I don't know Cake very well, but Cake 3 has a nice HTTP client, which has a lot, shares a lot with Guzzle, but it follows Cake versioning and Cake processes. Um, still nice ideas there. Axios. Axios is a JavaScript client because, you know, why should I look only at PHP uh, client? Um, so Axios is um, a JavaScript client that looks a lot like maybe Guzzle, but I think Ax the Axios person didn't have a look at, Ax at Guzzle before, so they wrote Axios. And it, it actually, um, I took some nice ideas there. Um, Window.fetch. Window.fetch is an HTTP client that all browsers have now. So there are some NAS IDs there, and the chunk um, ID, this exists in browsers. So the chunk is an ID that you know I borrowed from browsers and uh, your Chrome or Firefox. Of course, um, I um, so many reviewers, many people saw this code as a prototype and gave me some, uh, you know, more and yeah, feedback basically to make it even better and better. So by explaining me the use cases and the advanced use cases that now I, the client is covering. So thank you. Um, there is a last slide, but I'm not sure I'm going to, um, it's an advanced example. I'm not sure I'm going to explain it now. Um, Cyril, um, if you want to take over, um, thank you again. I really hope to see you all in Symphony Lai Sao Paulo. Uh, there are so much more things to share. And yeah, I hope you enjoyed the talk. Thank you. Merci. Obrigado, Nicola. A gente tem uma pergunta para ele, é, em português, se for preciso, eu, eu posso traduzir em francês para ele, ou até em inglês, lá no, no, no chat, que seja o... Eu acho que eu vi passar a pergunta, então quem perguntou e não teve a resposta, pode pode mandar é, no Telegram, eu estou no Telegram para ver, no chat à direita, ou no Slack, faz três lugares para olhar, aqui não, tem uma pergunta, não? Como? Não, eu, eu, eu regardo se há questão. So I'm looking at questions, so the, there is a question about Guzzle or curl performance. I didn't do a comparison. I think that's something you know the community can provide now. Um, of course, I tried uh, using curl, um, and this is basically a curl client, so it goes as fast as curl uh, can go. I think there is very little overhead. So I would be very happy if you can try and give me feedback on the performance side. I'm quite confident, but you know, I would be very happy to, um, yeah, read your, your opinion. Um, what else? Any okay. other question? Attends, apparemment, on dit oui. Alors, ready to use it to be. Non, Dieu. Raphaël, fils d'un père, bon, c'est un Raphaël. Si pas de père, on t'a dit non. Il y a Telegram. Tout vole dans notre chat. Attends, je regarde. I need to, I'm, I need to put the electricity in my laptop, otherwise going to shut, to shut down. <laughs> bon, perguntam de novo. Eu não achei a pergunta de, das pessoas. Se querem perguntar agora. E talvez fora. I'm back. Bon, bah, je pense qu'il n'y a, ouais. qu a pas de questions. Apparemment, il y en avait deux, mais je crois que les gens sont plus là. Ok. Donc, okay. pas de questions. Um, 
Thank you, everyone. Have a good day. <laughs> yeah, thanks. Et so, juste parce que je l'ai dit tout à l'heure. Euh, ah, bah non, il y a une question. Ok. Euh, donc, l'idée, c'est est-ce que tu fais des requêtes euh, concurrentes avec plusieurs processus So, um, the request, the concurrent requests that are done in one single um, process, um, it's using curl to monitor a curl multi-handle. I don't know if you know about curl, how it works, but there is one curl multi-handle per client. So one client mon deals with one multi-curl handle. And so, yeah, it monitors all of them together. Okay. Raphaël, autre pergonde. Oh, là, je crée un bon plan à la poste. Et ouais, je coche ta mon pas au vif. Bon, je pense que ça va être bon. On reçoit pas le, le chat, je pense, au, au temps réel. Ah, ah. Ben, s'il y en a, il y en a une autre. Oh. <rire> This is a good question. <laughs> so what was the main uh, reason to create HTTP client considering that Guzzle is an excellent and complete tool? Um, <laughs> so this one is a very good question because you know we thought a lot before doing it. Um, and um, there are several questions, um, uh, answers. So one is that um, when we wanted to create the Symfony mailer component, we realized that we were going to need an HTTP client because doing a mailer right nowadays means sending uh, API requests to providers because that's how we send mails. And so we said, what, which client are we going to, to use? And we looked at existing clients and, you know, um, we, have some processes in the Symfony ecosystem, like the backward compatibility promise and the deprecation policy and the way we have the core team and the quality standards we enforce. If we want the Symfony mailer component to uh, be as good as we want it to be, it means we need to build on top of packages that are as good as the mailer component or as good as we want it to be. And this was not the case, sorry for Guzzle, because Guzzle has, we don't have any control over the way Guzzle decided to break backward compatibility, for example. And we also don't have control over the way they abstract things or they will evolve in the future. So there, there's something uh, on Wikipedia which tells about that, which is something called the packa package principles. And if you read the package principles and you think at the design level, we didn't have any choice uh, than, except than, you know, writing another client so that we could enforce the high quality we, yeah, we want to have. So that's one uh, answer. There are more answers. So Guzzle is not that good, actually. It works really, really well. And it's the best client we have. But if you look into details, there are a lot of, like, leaks, abstraction leaks, um, pieces where, um, you know, it works only if you use curl, but yeah, it's not visible. So um, yeah, there is no abstraction in Guzzle. It's a, it's a big piece of uh, HTTP client with a lot of, it's a patchwork of code. And it means, yeah, it's not that clean, uh, but it works well. So thank you, Guzzle. Um, next question. I, I hope I answered the question. It's a long question. Um, and I mean, the answer could be much longer because it could be a discussion. But at least now we have a code and we can discuss about it. Um, there is a way to attach middleware like Guzzle does or on those clients. Um, right now, there is no middleware or plugin system with the HTTP client. And the reason is that right now, I don't think we need one. And because um, you know, we have HTTP client interface, which means it's pretty easy to write the decorator. You write a code. This code implements the stream and the request method. It takes an other client um, as argument in the constructor. And then you can do anything a plugin or middleware can do around 
uh, or before or after or instead calling uh, the wrapped and the decorator decorated clients so using decorators right now we uh, solved all use cases um, of course this is not a definitive answer um, it's writing a middleware system is or a plugin system is another story it's a lot of work and I only had you know some weeks uh, some maybe some month it took me three months I think to work on that so maybe it can happen next we'll see Another question. So, Clancy, how do So, I'm not. And what's your question, Alison? So, client sees a header application just in the whole there is just the response on this one. I'm not sure. Um, I understand what you mean, Alison. Any other question? I give a two-term of Pergont. The Pergont time in English is not but for some time Portuguese could traduce the voice. It's a problem. No? Ta bon? So that is what I say, ta bon? What second of the term of Pergont? Okay, bye, Marcel. <laughs> Chaque fois, je dis well, c'est bon, il y a quelqu'un qui me balance une question. <laughs> I like question. You can do any. Yeah. <laughs> I'm waiting for your question, Marcel. Je crois qu'on a un décalage sur les, le chat, en fait. Ah, je crois que c'était juste pour vous en fait. <laughs> 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 OK, so, so c'est non time, né? Eh? <rire> ok, <rire> ok, Vélez. Então, euh, merci Nicolas euh, pour tout ça et il est tard. Euh, ah, c'était poisson d'avril. Ouais. Il est tard. Donc, merci pour, pour tout. Personne ne comprend ce que je dis, euh, sauf toi. Euh, D'être resté aussi tard, je vais traduire juste après. Et, et tout. Tu vas garder ça dans la en français, pour qu'ici, ils sont au moins heureux et vint. Então já está bem tarde e caraca, eu tenho outra pergunta. E pronto, então. Because not an April Fool. It's a real question. So I can answer the question before leaving. <laughs> and then I'll go to bed. Um, so what I think about PSR 7, 15, 17, 18, I think um, they are too complex. That's what I think about that. Um, I really had a look at them while writing the client. And you know, they are really, really too complex. You don't, I don't want to be responsible for pushing that complexity on everyone by building on top of that, by building something that is as used as Symfony. Um, there is, yeah, I'm sorry, but in PSA 7, there are several mistakes. One of them, and maybe the most important one, is that PSS7 um, builds on the idea that it's possible to write one single response and one single request interface. I mean, maybe not just one single, but maybe two, because there are two, actually. You know, complexity is coming. So there is a generic response and a generic uh, request interface. And that means that solves all problems. That's not true. Um, on the HTTP client interface, there, in, there is one response interface. And in the response interface, there are four methods, and they are all getters. Done. And if you want to, to build a client, you don't need anything else. So why would you need all those extra methods that PSR7 has, like you know, all of them? just because there is this idea that. So in Symfony, there are three response interface, um, one in browser kit, one in HTTP client, one in HTTP foundation. And all of each of them, they just focus on one single specific domain, which is the domain of the component and done. So they are much simpler. And, you know, yeah, that's my answer. <laughs> Too complex <laughs> and not powerful enough. PSR 18, you cannot build the features I showed you 
um, that are in HTTP client interface with PSR 18. PSR 18 is a synchronous single re request and response thing. You can build as async in it, um, like streaming. You can do streaming with PSR 18, but you know it stops really, really quick in terms of feature. It's, it works only for uh, simple use cases, my opinion. <laughs> <laughs> É, beleza. É, obrigado para todo mundo. É, só lembrando que eu, que eu falei, mas só que o chat passou, 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 passou. É, coloquei lá, lá no top um, um desconto de 100 reais que eu estava falando, que o, o Nicolás passou, é, me passou para passar para vocês. É, o código é simples, é só o webinar, então se vocês vão na Simpla ou diretamente no site da Symfony Live, é só colocar esse código. O código é webinar. Bom, o webinar é, é maiúsculo, eu acho. Pode tentar em é minúsculo, mas eu acho que é maiúsculo. Vocês vão ter 100 reais. É, a ideia realmente é, é pelo fato que é, é, dá para entender que é evento, assim mesmo se o, o, o preço é, vale tudo que vai ter no evento, pode ser complicado para várias pessoas. Então, é, a ideia é, é ficar mais acessível para todo mundo. Só que Pronto, realmente precisa organizar um monte de coisas, então é, o, esse código especial que vale só para o webinar vale até amanhã à noite. É, se vocês querem compartilhar, eu acho que não tem problema. E pronto, só isso. É, espero ver vocês todos lá no, no Cifone 11 Maio. Nicolás também, porque ele é Keynote, né? ele vem em São Paulo para fazer uma Keynote e uma palestra também. É, vocês vão poder ver lá no, na programação, vai ter uma palestra sobre a HTTP3, para explicar um monte de coisas, já que ele falou já um pouco de HTTP2. E pronto, é, boa noite a todo mundo. E, é, Rafael, Cia. E pronto, abraço, tchau.